जे बिटिया है हमारी राधिका यादव इंजीनियरिंग एग्जाम में टॉप की है इलेक्ट्रिकल है इलेक्ट्रॉनिक नहीं इससे नहीं होगा ये हमने कही थी ना तुमसे कि असलम को घेर के लिया और तुम खाली हाथ चले ठन ठन गोपाल अरे कोई को तो करने पड़ेगा गुड़िया तुम कर लोगी ना बेटा हम्म अरे तो असलम कल आ जाएगा ना जल्दी तो ऐसे मचा रहे हो जैसे कि आपको मास्टर शेफ जाना है बनाना तो वही गोभी कट्ठल है ये देखो बड़ी मम्मी बोल कौन रहा है जिसे एक बार बिना फ्रिज का पानी पीना पड़ जाए तो लू लग जाती है और चढ़ाओ इसको सर पे एक दिन सर पे चढ़ के ढिंचा ढिंचा डीजे बजाएगी ना तब हमें मत कहना सोच रहे हैं डीजे से हिप हॉप चलवाए या बॉलीवुड तांडव मम्मी हम दुकान जा रहे हैं दी मैनुअल तो नहीं मिली कहीं पिंटू ठीक से देखा ड्रॉर ड्रॉर में ये ऐसे ही आलस के मारे बोल रहे हो चिप्स मिलते ही भकोसने में बिजी हो गया होगा ना मैनुअल कैसे ढूंढेगा दी की जितनी एज है उससे ज्यादा पुरानी मैनुअल है मम्मी कहां से मिलेगी छुए हुए खा गए होंगे अब तो तू ढकार मार के हजम कर ली होगी सत्यानाश हो जाएगा सुमन सब सब्जी खानो नष्ट हो जाएगा अरे बड़ी मम्मी मशीन ही तो है इंसान को थका सकती है मगर हरा नहीं सकती थोड़ी सी पेशेंस थोड़ा सा भरोसा हम होंगे कामयाब वो काला वाला तार चेक कर एक बार पिंटू थर्टीन ट्वेल्व दी मैं जाके मैनुअल लेता हूँ शायद मिल जाए इस घर के आदमी लोग को पढ़ाई लिखाई से पतो नहीं कहा बह रहे पर जो डेढ़ किलो ज्यादा बुद्धि हमारी गुड्डी में कहा से आ गई पतो नहीं yes! जिम बात कहा कह रहे हो तू लकी कि गुड्डी ने इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक वाली पढ़ाई नहीं करी है गुड्डी से नहीं हो पाएगा जे देखो गुड्डी ने कर दो वैसे वी के जमाने में आप लोग ठंडे ललन ऐसी एडहॉक बेसिस पे काम करा रहे हो रिटायरमेंट दे दो इन्हें हो गए इनका टाइम अप अच्छा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के साथ विदा कर दो आजकल अच्छे अच्छे एक्सचेंज ऑफर चल रहे हैं मार्केट में सब हो जाएगा आजकल के बच्चों को बस चले ना तो माँ बाप को भी एक्सचेंज ऑफर में बदल दें वैसे भी उम्र के साथ चार अस्सी पंजर तो हमारे भी ढीले पड़ गए सो हमें भी बदल दो अरे फिलहाल विषय वस्तु ये फ्रिज है आप लोग नहीं वैसे बड़े पापा ऐसी कह दो की पैसे जमा कर ले क्यूँकी सुई धागे के डब्बों में जो आपने चिल्लर जमा करके रखा ना उससे तो नया फ्रिज नहीं आने वाला गुड्डी बूंद बूंद ऐसी ही सागर बन तो है चार पैसे जमा करके रखो तो आड़े वक्त में ही काम आते हैं हाँ हाँ जमा करा लो मम्मी लेकिन ये इसकी मरम्मत करानी पड़ेगी वरना बूंद बूंद से सागर का तो पता नहीं लेकिन अगले मॉनसून तक यहाँ झांसी झरना पॉइंट जरूर बन जाएगा ठंडे <laughs> लरन को जो कच्चा लगा हुआ रहा मुंह की एक्सरसाइज करनी है ना तो गाय भैंस की तरह जुगाली किया कर फालतू की बतौलेबाजी करने की जरूरत ना है जब देखो नकारात्मक बातें करती रहती है ये बिल्ली को देखकर अगर कबूतर अपनी आंखें बंद कर लेना तो खतरा टल नहीं जाता निगेटिव बातें नहीं कर रहे हैं मम्मी लेकिन जो है सो है लॉकडाउन के बाद से तो मामला टाइट ही चल रहा है अरे माता रानी से प्रार्थना कर कि तेरे भाइयों की कमाई बढ़ जाए तो घर के खर्चे में जरा सहूलियत हो जाए हम जैसो की तो लॉटरी भी नहीं लगती कह सुम हेलो माइसेल प्राधिका यादव बीटेक आईटी यूनिवर्सिटी टॉपर टेल मी योर बिगेस्ट स्ट्रेंथ 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 एवरी वर्क इज टीम वर्क सर मैम एवरी वर्क इज टीम वर्क सर मैम एंड माय विश इज एंड माय बिगेस्ट स्ट्रेंथ इज दैट My biggest strength is
एवरी वर्क इज अ टीम वर्क समय मैं स्ट्रेंथ इज समय आई वॉन्ट टू यूज माई स्किल्स सेट टू दी ऑप्टिम लेवल टू द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ माई ऑर्गेनाइजेशन आई वॉन्ट टू यूज माई स्किल्स रट्टू तो तूने सारे आंसर्स याद कर लिए कल के इंटरव्यू के लिए मजे मत ले रही ना प्रैक्टिस कर रहे ना हम वैसे बीपी बहुत डाउन लग रहा है ये इंग्लिश बोलने में थोड़ा नर्वस आ जाते हैं सुना है कि एसीएस की कैंपस प्लेसमेंट इंटरव्यू सबसे ज्यादा टफ होती है सारी कंपनियों में से सुनी सुनाई बातों पर भरोसा नहीं करते राधिका तो तो ये बता तूने घर पे किसी को बताया की नहीं अपने इस जॉब के बारे में नहीं अभी नहीं मतलब मम्मी मम्मी को पता है कि कि कल इंटरव्यू है लेकिन मम्मी ने कहा जब मरेगी सासू तब बहाएंगे आंसू पहले जॉब तो मिल जाने दे उसके बारे में बात करेंगे ना बाकी सबसे जॉब तो तुझे मिल जाएगी राधिका हम तो ये सोच रहे हैं पोस्टिंग मुंबई की है तो तू रह लेगी अकेले इतने बड़े शहर में ताम जाम सब मैनेज कर लेगी हाँ तो करना ही पड़ेगा ना ऑप्शन क्या है अगर मुंबई वाली अपॉर्चुनिटी झांसी में मिल रही होती तो बात अलग होती लेकिन अभी चाह ना चाह के झक मार के जाना ही पड़ेगा ना मुंबई तू ये एंड टाइम में अपने मन में डाउट मत डालना डाउट कुछ पे थोड़ी है डाउट तो तेरे पापा और बड़े पापा पे है हम तो एक सलूशन बता रहे हैं। पहले एक बढ़िया मोटी पार्टी पकड़ मुंबई की और शादी कर ले मुंबई में सेट हो जा और वहीं के वहीं जॉब ढूंढ ले मेरा प्लीज बेपर की मत उड़ा शादी कोई टिकट नहीं है मुंबई जाके जॉब ढूंढने का शांत कथा थारी शांत एक बार सोच तो ले लाइफ कितनी इजी हो जाएगी क्या हम इंटरव्यू के टेंशन में है की कल जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी और तेरा अलग ही राग झंडूटी छिड़ा हुआ है काम कर फोन रख और हमारे दिमाग का समोसा मत ठीक है? राधिका यादव बी टेक आई टी यूनिवर्सिटी डॉक्टर माई स्ट्रेंथ इज माई स्ट्रेंथ इज दैट आई एम ए टीम प्लेयर एवरी वर्क इज टीम वर्क सर मैम एंड माई स्ट्रेंथ इज दैट आई एम ए टीम आई विश टू कॉन्ट्रीब्यूट द मोस्ट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ माई I want to use my skill set to the optimum level so I can contribute the most to the growth and development of my organization. I want to use my skill set to the optimum level so I can contribute. Hey, what are you doing? What does that mean? Do you want to take care of the chips? Okay, I was watching the video on the phone. My mom sent me to call you. For dinner, for everyone. Let's go. You've become so big, Chutsi. You can't come to the house. Yes. A small package? Why don't you talk to the little kids? Hmm? Come on. ये देखो भैया तापर राधिका यादव हमारी सुपुत्री आई सबास बताओ हमारे घर के बेटे जिनको हम जहां पूजी समझ कर तो जुआ खेल रहे हैं सब खा रहे हमें ना मिले अम्मा ये खाना आ अरे घी तो चुपड़ देती बिना घी तेल के शरीर अंदर से खुद हो रखो है तीले लगा दो आग लग जाए अम्मा डॉक्टर ने मना कर दी है कते घी नहीं देने हैं आपको तुम दोनों भगवान का बस चले ना अब डुकरिया को आग लगा दो कौन सा किला फतेह करके आ रही है सवारी इतनी देर से रवि सर एडिया सिर्फ आपके जनरेशन ने नहीं घिसाई थी पापा हम भी घिसाते हैं देख रहे हो और की जवान हो गई कल कॉलेज में कंपनी आ रही है कैंपस प्लेसमेंट के लिए तो कैंटीन में भीड़ भड़का होगा ना तो उसी सब की तैयारी कर रहे थे अरे गुड्डी तू भी जा रही है ना कल कॉलेज हम हम क्यों कर, हम कॉलेज क्यों जाएंगे लवी दादा अरे बता रही थी ना मार्कशीट कलेक्ट करने जाना है अरे थैंक यू आपने याद दिला दिया हम तो भूल ही गए थे चपाती तुम भी बैठ जाओ खाना खाने नहीं नहीं होगा मम्मी क्यों नर्वस हो रहा है करके लिए टेंशन में हमेशा खाना छोड़ देती हो इससे कोई फायदा हो तो हमको भी बताओ हम भी तुम्हारे साथ भूख हड़ताल कर लें खाओगी नहीं तो पेट में गुड़ 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 एसिड तो बनेगा ही ना मैं अब अपनी डॉक्टरी अपने पास रखो हमें नहीं हो रही एसिडिटी इसे डॉक्टरी नहीं तजुर्बा कहते हैं लो ठंडा दूध पी लो अच्छा लगेगा आपके हिसाब से तो आधी प्रॉब्लम्स का इलाज ठंडा दूध होता है बाकी का गरम हल्दी वाला नहीं पीना यार मम्मी 
ये जो इतना नाक मुँह से कोड़ रही हो ना हम जब नहीं रहेंगे पास में तो याद आएंगे घर के मुर्गी दाल बराबर हमें इतने नर्वस पहले कभी हुए नहीं हम लाइफ में इस इंटरव्यू के लिए इतनी मेहनत की है तुमने जिंदगी का मकसद है तुम्हारी अगर जरा सा भी नर्वस नहीं हुई तो मौके की बेजती ना हो जाएगी हमें अगर ये एसीएस वाली जॉब मिल गई हमें ना तो पूरी फैमिली की लाइफ सेट हो जाएगी सारी प्रॉब्लम का गारंटी इलाज घर की मरम्मत करा पाएंगे हम ठंडे लंदन को रिटायरमेंट देकर नया फ्रिज ले पाएंगे और फैमिली ने जो लोन ले रखी है उसे भी पूरा चुकता कर पाएंगे हम ये जॉब मिल जाएगी ना हमें के मन में टेंशन तो होगी ना यार मम्मी हलवा थोड़ी है देखो रिटर्न एग्जाम में हमें कभी टेंशन नहीं होती क्योंकि हमें पता होता है हम फोड़ देंगे अगर इंटरव्यू सिर्फ टेक्निकल नॉलेज चेक नहीं करते वो लोग लोग देखते हैं कि इंसान खड़ा कैसे है बात कैसे कर रहा है चलने का स्टाइल एक एक चीज नोटिस करते हैं वो लोग गुड्डी जे लोग नौकरी देने आ रहे हैं या फिर रिश्ता करने मम्मी मजाक लग रहा है कि आपको सब कुछ ये कंपनी पूरे देश में से बड़े बड़े कॉलेजेस में जाके कैंडिडेट्स की इंटरव्यू करेगी पर रात भर के लोग आएंगे उसमें से सिर्फ मुठ्ठी भर के लोगों की सिलेक्शन होगी और ए तो आई में जाके लोगों को सिलेक्ट करती है आई समझ रही हो ना मम्मी बेस्ट उतना हाई स्टैंडर्ड होना पड़ेगा हमें और अगर हम कम पड़ गए तो हम्म जैसे कभी कभी समोसे में आलू का मसाला कम पड़ जाता है समोसे का मसाला थोड़ी है मम्मी हाँ मतलब कभी कभी लोगों के सामने बोलते वक्त फपल जाते हैं हम पता है पर हमें पता है हम कर सकते हैं लेकिन इंटरव्यू कभी नहीं दिया ना लाइफ में पहले अगर नहीं कर पाए तो हाँ तो इतनी टेंशन कहा लाने ले रही हो मत दो इंटरव्यू यही झांसी के झांसी कोई ना कोई जॉब तो मिल ही जाएगा तो ऊपर हो मस्त रहो खुश रहो सब घर वाले भी खुश रहेंगे उनकी आंखों के सामने जो रहोगी लेकिन झांसी में वो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी हमें जो मुंबई जाकर ये एसीएस वाले जॉब में मिलेगी और जो सैलरी पैकेज वो लोग ऑफर कर रहे हैं वो तो झांसी में ठेंगा नहीं मिलेगा हमें कभी हाँ जे बात भी अपनी जगह सही है और ए में जो ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी है उसके बारे में हम झांसी में रहकर सोच भी नहीं सकते हाँ जे बात भी अपनी जगह सही है उसके लिए हमें ये जॉब तो लेनी पड़ेगी ना हाँ जे बात भी अपनी जगह सही है तो सर डर डर के इंटरव्यू देंगे तो जॉब कैसे मिलेगी हमें हाँ वो बात भी अपनी जगह सही है <laughs> क्या है यार मम्मी टांग खींच रही हो ना हमारी सब समझ में आ रहा है हमें रिवर्स साइकोलॉजी समझदार तो तुम हो गुड्डी बस जे बात ड्रामे कर करके हमें तुम्हें हमेशा याद दिलानी पड़ती है इंजीनियरिंग के एंट्रेंस के एग्जाम के समय भी तुम ऐसे ही घबरा रही थी हमने कही थी तुमसे कि मत दो एग्जाम पिक्चर चलते हैं फिर तुम टॉप कर दो इंजीनियरिंग में तुम बेस्ट हो गुड्डी एकदम सबसे बेस्ट तो फिर इतना डर क्यों लग रहा है हमें मम्मी इतना घबरा क्यों रहे हम क्योंकि तुम्हारा पूरा जीवन इस पर निर्भर करता है गुड्डी तुम इसीलिए घबरा रही हो हम समझ रहे हैं पर एक बात पता है ये जो थोड़ी सी घबराहट तुम्हें हो रही है ना ये अच्छी है क्योंकि जब ये घबराहट होनी बंद हो जाती है ना तो मन में एक अलग सी घबराहट बैठ जाती है सन्नाटे की घबराहट कुछ ना कर पाने की घबराहट अरे हम तो खुश हैं कि तुम्हारे लाने हमें भी घबराहट महसूस हो रही है एक बात बताए मम्मी आप भी मुंबई चलो हमारे साथ हम जॉब करेंगे आप एक्टिंग में जरूर ट्राई करना कितनी बढ़िया एक्टिंग करते हो आप चाला औरत का रोल तो ऐसे ही मिल जाएगा आपको <laughs> कलम जान लगा देंगे मम्मी सोने दो सौ परसेंट झोंक देंगे खुद को क्योंकि शुरू से यही तो हमारा गोल रहा है इसीलिए तो इंजीनियरिंग की हमने स्कल सब सेट हो जाए मम्मी कल अगर ये जॉब मिल गई हमें तो घर में सबको मना लेंगे ना हमें मुंबई भेजने के लिए इंजीनियरिंग के लिए मना लिया था ना नौकरी मिल जाने दो फिर मना लेंगे अभी तुम वो सब मत सोचो जब मरेगी सासू तब बहेंगे आंसू अंबे भवानी माँ 
अंबे भवानी माँ चल ये क्या क्या अरे रख लो पापा इसकी क्या जरूरत आप की हो ना तुम हमसे कुछ मांगी ना हमने कुछ दो चल गुड्डी आज मार्कशीट मिलने के खुशी में आइसक्रीम हमारी तरफ से Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning, ma'am. Morning. Oh. Hmm. So, shall we begin? Hello, myself Radhika Yadav, P Tech IT University topper. सुमन जी जी दीदी माँ बाजार का ज्यादा डालना गाजर के हलवे में गुड्डी को पसंद है ना अब कुछ दिन तक ना हम गुड्डी की पसंद का ही खाना बनाएंगे अरे गिने चुने दिन बचे हैं उसके इस घर में ब्रजेश और दादा से गुड्डी के रिश्ते की बात हुई थी चाहते हैं कि तुरंत से पहले बात पक्की कर दी जाए इतनी का जल्दी है दीदी अभी तो उसका कॉलेज खत्म हुआ है थोड़ा रुक जाते हैं ना हम तो रुक जाएंगे सुमन पर अच्छे रिश्ते किसी के लाने नहीं रुकते अरे पहचान का लड़का है और उसे पढ़ी लिखी कामकाजी लड़की चाहिए अरे जब किस्मत प्रसाद बांटे ना तो हाथ धोने में देरी नहीं करनी चाहिए कैन यू एक्सप्लेन पॉलीमोर्फिज्म? पॉलीमोर्फिज्म इज अ कॉन्सेप्ट इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग व्हिच मींस हैविंग डिफरेंट फॉर्म्स इन सिंपल वर्ड्स इट मींस डिफरेंट एक्शंस विल बी परफॉर्म बाय डिफरेंट इंस्टेंसेस रमन राधिका के एसीएस रिटर्न एग्जाम में काफी हाई स्कोर है कुछ नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस पूछते हैं So Radhika, according to you, what are your strengths? Every work is teamwork, sir, ma'am. And my strength is that I'm a team player. Mumbai relocate होना पड़ेगा. You okay with that? Yes, ma'am. हम तो मुंबई जाना चाहते हैं. क्यों? जी. मुंबई क्यों? मुंबई में बहुत बेटर अपॉर्चुनिटीज है मैम इसीलिए हम मुंबई में ही जाना चाहते हैं अपॉर्चुनिटीज अभी तो जॉब भी नहीं मिली है आपको ऑलरेडी स्विच करने का सोच रही हो नहीं मैम हम लाइफ की अपॉर्चुनिटीज की बात कर रहे थे एक्चुअली मुंबई का एसीएस सेंटर तो बेस्ट है ना इसीलिए कभी गई हो मुंबई नो मैम हमने ज्यादा ट्रेवल नहीं किया है लेकिन हमने इंटरनेट पर बहुत रिसर्च किया मुंबई के बारे में और मैनेज कर लेंगे अच्छे से रिसर्च और एप्लीकेशन में फर्क होता है या एक रीजन बताइए हम आपको हायर क्यों करें मैम हमने कहीं और अप्लाई नहीं किया है हमें एसीएस में ही काम करना है वो ड्रीम कंपनी हमारी देश भर से लोग आते हैं बहुत टैलेंटेड वर्क वर्क कल्चर बहुत कुछ सीखने मिलेगा हमें यहाँ मतलब आपके सीखने के लिए हम आपको पैसे दे नहीं मैम हम हम बहुत मेहनत करेंगे हम पूरी कोशिश करेंगे पैसे देंगे हम अपना एसीएस की बिल्डिंग तो इंटरनेट पे देखी होगी आपने उसके शीशे पे रस्सी से लटक के जो टीम उसे साफ करती है मेहनत वो भी करते हैं
अच्छा बताइए मेहनत के अलावा और क्या कॉन्ट्रीब्यूट कर सकती है आप टीम टीम वर्क मैम हम आई बिलीव इन टीम ये सब स्टैंडर्ड आंसर्स है सब बोलते हैं मैम हम सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहे हम सच में बहुत मेहनत करेंगे के अलावा और और क्या करना पसंद है आपको जी शी मींस हॉबीज आपका किन किन चीजों में और इंटरेस्ट है और तो मतलब हम पढ़ाई में ही पढ़ाई में ही फोकस्ड है पढ़ाई के अलावा कुछ और नहीं करती है आप और तो हम थर्ड ईयर से फोर्थ ईयर की किताबें लेकर सीनियर से किताबें मांगकर आगे की पढ़ाई करते हैं हमने और कुछ इसीलिए नहीं किया क्योंकि हम चाहते थे कि हमारा फोकस ना हिले ये जॉब बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए मैम चार साल हमने खुद को इसी में छोप दिया है प्रिपेयर करने में इसीलिए हमने कुछ और नहीं किया ताकि हम हम पूरी फोकस पढ़ाई में लगा सके और ये जॉब हासिल अगर आज आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो कोशिश करेंगे मैम अप्लाई करेंगे बाहर से ट्राई करेंगे और फिर से कोशिश करेंगे हार नहीं मानेंगे क्योंकि हम बहुत ढीट हैं। आपके सारे जवाब बहुत ही ऑर्डनरी है शायद आप मेरा सवाल समझ नहीं पा रही है वॉट आई एम ट्राइंग टू आस्क यू इज दिस आप में कौन सी खास बात है जो हमें मजबूर कर दे आपको सिलेक्ट करने के लिए वो कौन सी क्वालिटी है जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है क्या खास है आप में थैंक यू आप जा सकती है आपने सही कहा हम बहुत ऑर्डिनरी है लेकिन हमारी जरूरत है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है मैम इसीलिए हम अपनी जिंदगी में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना चाहते हैं अपनी लाइफ को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाना चाहते हैं आज हम आपको ऑर्डिनरी इसीलिए लगे मैम क्योंकि हमें वो एक वो एक चांस वो एक मौका मिला ही नहीं जिससे हम कुछ एक्स्ट्रा कर सके आज अगर आप लोग हमें चांस देंगे ना तो हम ये साबित कर देंगे कि एक ऑर्डिनरी लड़की भी कुछ एक्स्ट्रा कर सकती है वो धूप कहा दालान कहा फुर्सत वाली वो शाम कहा बस चेहरे हैं कोई नाम नहीं कोई करता दुआ सलाम नहीं हम घिर गए कितने गैरों से हम छोटे छोटे शहरों से नो no. और क्यों सिंसियर है ड्राइव है आई डिस रमन वॉट ड्राइव चार इमोशनल लाइन बोल के निकल गई वो आपको ड्राइव लगता है टू मी जस्ट प्रूफ कि वो भावुक है और भावुक होने का मतलब है कि वो नाजुक है छोटे शहर से निकलकर मुंबई जैसे शहर में सर्वाइव कर पाना ऐसे नाजुक लोगों की बस की बात नहीं होती छोटा शहर रियली really? रियल तुम खुद इतने छोटे शहर से होगी मुझे उसका नाम भी याद नहीं है बलसार नाम याद कर लो कबीर मैं छोटे शहर से हूं इसलिए आई नो छोटे शहर से जो लोग मुंबई में सर्वाइव कर पाते हैं वो कौन से मिट्टी के बने होते हैं वो कर लेगी यार तुमने सुना नहीं उसने क्या कहा वो ढीठ है और वो जब तक अपनी लाइफ को एक्स्ट्रा ऑर्डनरी नहीं बना लेगी रुकेगी नहीं बोलते सब है करना सबके बस की बात नहीं होती मुंबई में हजारों लोग रोज आते हैं अपनी लाइफ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बनाने और नहीं बना पाते आई एग्री हर कोई एक चांस डिजर्व करता है स्पेशली वो जो सच में ऐसे मौके की तलाश में है दैट्स वेर आई डिस सब ये मौका डिजर्व नहीं करते ए सी एस में जॉब सिर्फ वो लोग डिजर्व करते हैं जो ऑलरेडी खास है वो नहीं जो खास बनना चाहते है भाई साहब राधी का बिटिया को हम बचपन से देखते आ रहे हैं कुछ कर गुजरने की क्या है उसमें और ये नौकरी ये नौकरी हम लिख कर दे सकते हैं उसी के लिए बनी है भाग्य की धनी है हमारी गुड्डी जो आप खुद चल कर आए 
जाके नहीं अपने कोचिंग सेंटर में जॉब का ऑफर लेकर वहीं से तो पढ़ के इंजीनियरिंग टॉप की अब वही पढ़ाएगी आने वाली खेक को इससे अच्छी और क्या बात हो सकती बस अगर आपकी हाँ हो जाए तो बात डन समझे नौकरी तो दे दी आपने हमारी गुड्डी को अब जे बताइए आशीर्वाद कितना दोगे बारह हजार नकद भाई साहब बारह सबको इतना ही दे रहे सब ने टॉप नहीं किया है हमारी गुड्डी ने टॉप किया है चलिए राधिका बिटिया के लिए एक स्पेशल ऑफर अगले साल उसकी तनख्वाह पंद्रह हजार हो जाएगी जेब्बा अब बढ़िया सा समोसा दीजिए आज तो आधा लड्डू खा ही लो अम्मा अरे आधो घी को लड्डू तो बीच में हजम हो जाएगा पेट तक भी ना पहुंचेगा पूरा दे अरे पूछ तो लो काय खिलाने लड्डू दे रहे हैं अरे गुड्डी की नौकरी लग गई साई कोचिंग सेंटर में बारह हजार रूपए महीना लड्डू लो खा लो अरे टापर की मम्मी तुम काय मिठाई नहीं खा रही मिठाई कौन को बोलो गुड्डी का है आ रही गुड्डी जरा किचन में आना काम है तुमसे गुड्डी तुमने तो झंडे काट दो <laughs> तो कोई इस निमित्त मात्र प्राणी को भी बताएगा कौन से झंडे काटे गुड्डी ने अरे नौकरी मिल गई गुड्डी को आपको कैसे पता मैं नौकरी मिल गई कैसे पता कहा मतलब सहाय साहब खुद आए थे दुकान पे बताने के लिए सहाय कोचिंग सेंटर पे अब से तुम पढ़ाओगी बारह हजार महीना अगले साल से पंद्रह अरे ब्रजेश्वर दत्ता को बता देते हैं कि हमारी गुड्डी की नौकरी पक्की हो गई है अरे तुरंत डब्लू का रोका लेके आ जाएंगे गुड्डी के संग अरे पर हमारी एसीएस में जॉब लगी है एसीएस एसीएस कौन सी बोला बहुत बड़ी आईटी फॉर्म में लगी दादा हमें नहीं लगा था कि हमारा इंटरव्यू क्रैक हो जाएगा पर हो गया कितनी दिन का दे रहे हैं चालीस साल के नहीं पर मन वैसे टैक्स पीएफ कटकटा के हाथ में तीस हजार पर महीने तो फिक्स है सुनी तुम चालीस हजार महीना और हाथ में तीस गुड्डी तो मजा कर रही है ना मजा की क्या बात है लवी दादा आपको अगर यकीन नहीं हो रहा ना आप कॉलेज में जाकर चेक कर सकते हैं हमारा नाम है लिस्ट अरे भूत की जैसे कहा खड़े हो नजर उतारो मोड़ी की दी तू तो कितनी अच्छी है मुझे नया फोन दिलाएगी ट्रिपल कैमरे वाला जय देखो गांव बसा नहीं लुटे रे पहले आ गए गुड्डी हमारी तो समझ में ही नहीं आ रहा कि हम कहा करें कहा ना करें एकदम होकाल मचा दो तुम तो जी तुम कंपनी बता रही हो इसका ऑफिस अपने घर से कितनी दूरी पर है ये थपाक बाग की तरफ है कि सिविल लाइंस की तरफ मैं कभी सुनी ना है एलाइट चौराहे के पास एक नई बिल्डिंग बन रही है कहीं वो तो ना है बोलना गुड्डी जी कंपनी का दफ्तर है मुंबई For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos